നമസ്കാരം ജനം ടി വി പ്രസൻസ് സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ സീസൺ സിക്സ് നോളജ് പാർട്ട്ണർ സ്റ്റഡി എ ചാണക്യ അസോസിയേറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആകാശ് ഓറിയന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാണ ഇൻസൈറ്റ് ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ അറിവുകൾ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് മൂന്ന് പേർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കാദ്യം ഈ മൂന്ന് പേരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കണ്ടസ്റ്റന്റ് വൺ ഹലോ ഞാൻ ഭാനവ എസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാളിനടുത്തുള്ള ഭാരതി വിദ്യാഭവൻ പൊന്നാനിയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ പൊന്നാനിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഭാനവ് സ്വാഗതം സ്മാർട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡി ഹർഷ നന്ദിനി ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുള്ള ശ്രീനാരായണ വിദ്യാപീഠം പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഡി ഹർഷ നന്ദിനി ഫ്രം തൃപ്പൂണിത്തറ സ്വാഗതം ഹർഷ നന്ദിനി നെക്സ്റ്റ് നമസ്കാരം ഞാൻ സമീര ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു സമീറ ഫ്രം എറണാകുളം സമീറ സ്വാഗതം സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ വേദിയിലേക്ക് മൂന്ന് കണ്ടസ്റ്റൻസ് നമ്മളവരെ പരിചയപ്പെട്ടു മൂന്ന് പേരും മത്സരം തുടങ്ങാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു മത്സരത്തിൻ്റെ റൗണ്ടുകൾ മൂന്ന് റൗണ്ടുകളാണ് മത്സരത്തിലുള്ളത് ലോക്കർ റൗണ്ട് ചൂസ് ഔട്ട് റൗണ്ട് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ലോക്കറിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുക എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ പേപ്പർ ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കും മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിന് ശേഷം ലോക്കർ തുറന്ന് പരിശോധിക്കും എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്കെന്ന് ഒരു ശരി ഉത്തരത്തിന് പത്ത് മാർക്ക് തെറ്റുത്തരത്തിന് മൈനസ് മാർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഉത്തരങ്ങളും എഴുതാം ഓക്കെ ലോക്കർ റൗണ്ട് നാല് ചോദ്യങ്ങളുള്ള റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ലോക്കർ റൗണ്ട് ലോക്കർ റൗണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സുമായി ചേർന്നാണ് യുദ്ധ അഭ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്ത വാർഷിക സൈനിക അഭ്യാസം നടത്തുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് എ ജോയിൻറ്റ് ആനുവൽ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നോൺ ആസ് യുദ്ധ അഭ്യാസ് വിത്ത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ നേപ്പാൾ ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീലങ്ക ഓപ്ഷൻ സി യു എസ് എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ് നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ യുദ്ധ അഭ്യാസ് എന്ന പേരിലുള്ള പരിശീലനം നടത്തുന്നത് വാർഷിക സൈനിക പരിശീലനമാണ് ഏതാണ് ആ രാജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് ഓപ്പറേഷന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ നാലിന് ഇന്ത്യ നാവിക ദിനം ആഘോഷിക്കും Navy Day is celebrated by India every year on 4th December to commemorate which operation? Option A, Operation Tornado. Option B, Operation Blue Star. Option C, Operation Black Thunder. Option D, Operation Trident. Four operations in the pair are called. Let's take a look. പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് സന്താൾ എന്നത് മുണ്ട വംശത്തിലെ ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് സന്താളുകൾ സന്താൾ ആർ എ മുണ്ട എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ് നേറ്റീവ് ടു ഇന്ത്യ സന്താൾസ് ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് ട്രൈബ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് population option a uttar pradesh option b madhya pradesh option c jharkhand option d maharashtra santalugal enna gotra vibhagam idu munda vamsathileyana edu samsthanathana idu ee gotra vibhagam ettemum koodudalai kaanapadunnathu moonamathe chodyam kazhinju moonu uttarangal note cheyidu naalamathe chodyam ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവത്തിനിടയിൽ ഏത് വർഷമാണ് റഷ്യയിലെ സാർ രാജവംശം 
തകർന്നടിഞ്ഞത് സാറിസ്റ്റ് വൺസ് റൂൾഡ് ഓവർ റഷ്യ ക്ലാബ്സ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് സാർ രാജവംശം തകർന്നടിഞ്ഞത് ഏത് വർഷമാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് വർഷങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ശരിയായത് എന്ന് തോന്നുന്ന വർഷം എടുത്തെഴുതുക നാല് പേരും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി ഇനി നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടിയിൽ പൂട്ടണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയ കടലാസ് ഈ പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഉത്തരങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിൻ്റെ മാർക്ക് പരിശോധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിന് ശേഷമായിരിക്കും ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സുമായി ചേർന്നാണ് യുദ്ധ അഭ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാർഷിക സൈനിക പരിശീലനം യുദ്ധ അഭ്യാസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു എസ് എ യു എസ് എയുമായി ചേർന്നാണ് യുദ്ധ അഭ്യാസ് നടക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പല പേരിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തും അതിൽ യു എസ് എയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് യുദ്ധ അഭ്യാസ് രണ്ട് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ നാലിന് നാവിക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു ആ ഒരു മഹനീയ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ സ്മരിക്കുന്ന ദിനം അത് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡൻറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡൻറ്റ് ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ഇന്ത്യ പാക് വാറിനിടയിൽ കറാച്ചി തുറമുഖത്ത് നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ ആക്രമണം അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഇന്ത്യ നാവിക ദിനം ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സന്താൾ എന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് സന്താളുകൾ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റിലും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അതിൽ ജാർഖണ്ഡ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സന്താളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ജാർഖണ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം നമ്മളൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒത്തിരി ചരിത്രമുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണ് സാർ ചക്രവർത്തിമാർ തകർന്നടിഞ്ഞ റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഇത് തകർന്നടിഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് സാർ രാജവംശം തകർന്നടിയുകയും റഷ്യയിൽ ലോകത്തിലാദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം വരികയും ചെയ്തത് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു നാല് ഉത്തരങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടുകൾ ഈ മത്സരത്തിലെ വെയ്റ്റിംഗിലാണ് അടുത്ത റൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള വെൽക്കം ബാക്ക് ജനം ടി വി പ്രസൻസ് സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ സീസൺ സിക്സ് നോളജ് പാർട്ട്ണർ സ്റ്റഡി അറ്റ് ചാണക്യ അസോസിയേറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആകാശ് ഓറിയന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാണ ഇൻസായി ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലെ ഉത്തരങ്ങൾ പെട്ടിയിലിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം റെഡി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഈസ് ചൂസ് ആവും ചൂസ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൗണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരോടും ഈ റൗണ്ടിൽ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടെൻ അതിൽ തെറ്റുത്തരം പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇല്ല പക്ഷേ അത് മറ്റ് രണ്ടു പേർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ബസ് അമർത്താം അതിനുശേഷം അറിയാവുന്ന ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ എഴുതാം അത് ശരിയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് തെറ്റാണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് എങ്കിൽ ആറ് ചോദ്യ നമ്പറുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചാൻസ് കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ഭാനവിനുള്ളതാണ് ഏത് നമ്പറാണ് ഭാനവിന് വേണ്ടത് രണ്ട് നമ്പറുകൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഭാനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാനവിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ റോബർട്ട് ഗാൽബ്രേത്ത് എന്ന പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ട കഥയായ ദി കുക്കൂസ് കോളിംഗിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രചയിതാവ് 
ആരാണ് മറ്റ് രണ്ടുപേർ ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയാമെങ്കിൽ ബസ്സറിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ എ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ജെ കെ റൗളിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി മാർഗരറ്റ് അറ്റ്വുഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അരുന്ധതി റോയി നാലും പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരാണ് ഇതിൽ കുക്കു സ്കോളിങ്ങിൻ്റെ രചയിതാവിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചത് അത് എഴുതിയത് യഥാർത്ഥ പേരിലല്ല യഥാർത്ഥ പേരാണ് ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എഴുതിയ തൂലികാനാമം റോബർട്ട് ഗാൽബ്രൈത്ത് എന്ന പേരിലാണ് ഹർഷനന്ദിനി സമീര ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവർ ഭാനവിന് ഉത്തരം പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി അരുന്ധതി റോയ് ഇന്ത്യക്കാരിയായ അരുന്ധതി റോയ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എഴുതിയ അരുന്ധതി റോയി ആണ് ഉത്തരമെന്നാണ് ഭാനവ് പറയുന്നത് ഭാനവ് യുവർ ആൻസർ റോ തെറ്റുത്തരമാണ് മോനെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ജെ കെ റൗളിംഗ് ജെ കെ റൗളിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ ജെ കെ റൗളിംഗ് ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തും റിവീല് ചെയ്തില്ല ഇതാണ് പേര് റോബർട്ട് ഗാൽബ്രേത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ എഴുതിയത് താനാണ് എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും റിവീല് ചെയ്തില്ല ഇത് ടെക്കികൾ അനലറ്റിക്സിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇത് എഴുതിയത് ജെ കെ റൗളിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സൃഷ്ടാവായ ജെ കെ റൗളിംഗ് ഭാനവിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായാണ് മൂന്നാം തവണയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഹർഷനന്ദിനി ബസറമർത്തിയിരിക്കുന്നു ഹർഷനന്ദിനിക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂസിലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ജർമ്മനി ഓപ്ഷൻ ഡി കാനഡ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഭാനവ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാനഡ ഓപ്ഷൻ ഡി കാനഡയാണ് ഭാനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹർഷനന്ദിനിയുടെ ഉത്തരം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഓപ്ഷൻ ഡി കാനഡ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കാനഡ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ റീസെൻ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ അടുത്തിടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയാണ് കാനഡയിൽ വിജയിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഹർഷനന്ദിനിക്കാണ് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഒന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഹർഷനന്ദിനിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സിരുവാണിക്കുന്നുകൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ സൂപ്പർ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഈ കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കേരള ഓപ്ഷൻ ബി കർണാടക ഓപ്ഷൻ സി ഗുജറാത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി തമിഴ്നാട് ഭാനവാണ് ബസ്രമർത്തിരിക്കുന്നത് ഭാനവിന് ഉത്തരം എഴുതാം ഭാനവ് ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹർഷനന്ദിനിക്കാണ് ഉത്തരം പറയുന്നതിനുള്ള ചാൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി കർണാടക ഓപ്ഷൻ ബി കർണാടക പശ്ചിമഘട്ടം അല്ലേ പശ്ചിമഘട്ടം കേരളം മുതൽ തമിഴ്നാട് കർണാടക ഒക്കെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സിരുവാണിക്കുന്നുകൾ കർണാടകയിലാണെന്നാണ് ഹർഷനന്ദിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാനവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഉത്തരമാണ് ഭാനവ് എഴുതിയത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാടാണ് ഇവിടെ ആർക്കായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് കിട്ടുക ഹർഷനന്ദിനി ലോസ് ദ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഭാനവ് ഗെറ്റ്സ് ദ പോയിൻ്റ് ഭാനവിന് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചു മാർക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ നീൽഗിരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിരുവാണി കുന്നുകൾ ആൻസർ ഈസ് തമിഴ്നാട് ദെൻ ഹർഷനന്ദിനിക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചെമ്പ് സിങ്ക് നിക്കൽ എന്നിവയുടെ ഈ ലോഹസങ്കരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈയവും തിന്നും ചേർക്കാറുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ജർമ്മൻ ഇ എ ഗീറ്റ്നർ കണ്ടെത്തിയ ഈ ലോഹസങ്കരത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ജർമ്മൻ സിൽവർ ഓപ്ഷൻ ബി ജർമ്മൻ ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സി ജർമ്മൻ യെല്ലോ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൺ മെറ്റൽ വീണ്ടും ഭാനവാണ് ബസ്രമർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാനവിന് ഉത്തരം എഴുതാം ജർമ്മൻ ഇ എ ഗീറ്റ്നർ കണ്ടെത്തിയ ലോഹസങ്കരം ചെമ്പ് സിങ്ക് നിക്കൽ അതിൽ ഈയവും തിന്നും ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഭാനവിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം 
ഇനി ഹർഷനന്ദിനിയുടെ ചാൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൺമെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൺമെറ്റൽ ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഭാനു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ആർക്കാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒരേ ഉത്തരമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ രണ്ടും തെറ്റുത്തരമാണ് ശരി ഉത്തരം ജർമ്മൻ സിൽവർ ജർമ്മൻ സിൽവർ ആണ് ശരി ഉത്തരം നിക്കൽ സിൽവർ നിക്കൽ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിക്കൽ സിൽവർ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഹർഷനന്ദിനിയുടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ റൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സമീറയ്ക്കാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ സമീറയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ എന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ചിന്താവിഷയം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സൈന്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക സൈനികരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആദ്യം രാഷ്ട്രം എപ്പോഴും ആദ്യം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാനവ് ഹർഷനന്ദിനി രണ്ടു പേർക്കും ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സമീറയ്ക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ ഡി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ഡി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ഡി മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ലോഗനാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയം അല്ല തെറ്റുത്തരമാണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആദ്യം രാഷ്ട്രം എപ്പോഴും ആദ്യം നേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഫസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയം ഒരു ചോദ്യം കൂടി അവശേഷിക്കുന്നു ഈ റൗണ്ടിൽ സമീറയ്ക്കാണ് ആ ചോദ്യം സമീറയ്ക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണി ആരുടേതാണ് ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണി ആരുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ സി മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ഡി അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് രണ്ടു പേർ ഭാനവ് ഹർഷനന്ദിനി നാല് പേരുകളിൽ നിന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ അവർക്കൊരു മടിയാണ് സമീറയുടെ ആണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി അല്ലേ അദ്ദേഹമാണ് ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്നാണ് സമീറ പറയുന്നത് സമീറ ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പുലർച്ചെ പതിനാല് അർദ്ധരാത്രിയിൽ വി മെയ്ഡ് എ ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ യുവർ ആൻസർ ഈസ് റോങ് മാർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമാണത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രസംഗം ഒത്തിരി ധാരാളമായി ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളിൽ ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതൊരു മഹത്തായ ഉദ്ധരണിയായിട്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാം എനിവേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സമീറയോട് കഴിഞ്ഞു ഈ റൗണ്ടിലെ ആറ് ചോദ്യങ്ങളും അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത റൗണ്ടിലെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ജനം ടി വി പ്രസൻസ് സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ സീസൺ സിക്സ് നോളജ് പാർട്ട്ണർ സ്റ്റഡി അറ്റ് ചാണക്യ അസോസിയേറ്റ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ആകാശ് ഓറിയന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാണായൻസായിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ ഈ മത്സരത്തിലെ കഴിഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് റൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റൗണ്ട് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫിംഗർ റൗണ്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് റൗണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ഹിറ്റ് 
റൗണ്ട് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹിറ്റ് അല്ലേ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ബസർ റൗണ്ടാണ് ആദ്യം ബസർ അമർത്തുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും ഉത്തരം പറയുന്നതിനുള്ള ചാൻസ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റുത്തരമാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ശരിയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ പരമാവധി മുപ്പത് മാർക്ക് വരെ വേണമെങ്കിൽ നേടാം മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിമറിക്കാം മൈനസ് കിട്ടിയാൽ കയ്യിലുള്ള പോയിൻറ്റും നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ റെഡിയാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഫാസ്റ്റ് ഹിറ്റ് റൗണ്ടിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ബസറിൽ റെഡി ആയിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ തേർഡ് റൗണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രോഫി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മുഖ്യ ശില്പി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ വില്യം സവായ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർമിക ഓപ്ഷൻ സി സിൽവിയോ ഗസാനിക ഓപ്ഷൻ ഡി സൺ വെൻ ഹു ഹാസ് ഡിസൈൻഡ് ദ ട്രോഫി ഓഫ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് പേരും ബസറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അറിയില്ല ഫുട്ബോളിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാവർക്കും ഭാനവിന് ഇഷ്ടമാണോ ആണ് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ ടീം പോർച്ചുഗൽ പോർച്ചുഗലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീം ഹർഷനന്ദിനിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ ആരാണ് നെയ്മർ ജൂനിയർ സമീറ ഫുട്ബോൾ റൊണാൾഡോ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തരം റെഡിയാണ് റൊണാൾഡോ അല്ലേ മൂന്ന് പേർക്കും സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമാണ് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമാണ് ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ടീം ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മാത്രം ആരും ലോക്ക് ചെയ്തില്ല എന്താണ് പേടിയാണോ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പേടിയാണോ നമ്മുടെ സമയം ഏതായാലും അവസാനിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഭാനവിനാണ് ഒരവസരം തരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ആരെ ചൂസ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആയിരുന്നു ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഭാനവ് യു മിസ്ഡ് ടെൻ മാർച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിൽവിയോ ഗസാനികയായിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പേരോട് മാറി മാറി ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ പലരും നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉത്തരം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ സ്കൾപ്ചർ ഇറ്റാലിയൻ ശില്പിയായിരുന്ന സിൽവിയോ ഗസാനുകയാണ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ട്രോഫി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എനിവേ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റിസ്ക്കൊക്കെ എടുക്കാം എങ്കിലും ഇനി നോക്കി മാത്രം എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബി റെഡി വിത്ത് ബസർ അടുത്തിടെ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂച്ചർ എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത് which company started future engineer program recently in india option a google option b amazon option c microsoft option d facebook naal giants aanu naal technical giants aanu idil aarana future engineer program aarambichathu ennaanu chodyam moonu perkkumulla equal opportunity aanu moonu perum madichu nilkunu അവസാനം സമീറ മടി മാറ്റി എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അല്ലേ സമീറ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സമീറ ബസർ പ്രസ് ചെയ്തു ധൈര്യമായിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോയി ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പക്ഷേ തെറ്റുത്തരമായി സാരമില്ല ശരി ഉത്തരം ആമസോൺ ആണ് ഉത്തരം മറ്റ് രണ്ടു പേർ മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ സമീറ മുന്നോട്ട് വന്നു മുന്നോട്ട് വന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തു തെറ്റാണെങ്കിലും ആ കാണിച്ച റിസ്കിന് ധൈര്യത്തിന് സല്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവസാനിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മത്സരത്തിലെ അവസാന ചോദ്യം ബി റെഡി വിത്ത് ബസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് ശാസ്ത്ര ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ യു എസ് എ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രാൻസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വീഡൻ ഭാനവ് ബസർ അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാനവ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നാണ് ഈ ഏത് വർഷമാണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ഓർമ്മ ആദ്യം പക്ഷേ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലേ 
ഉത്തരം ശരിയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പത്ത് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഓ സിക്സ് ഓ എന്നാണ് സംശയം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ശരി ഉത്തരം രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു പത്ത് പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെൽ ട്രൈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ റൗണ്ടിലെ അവസാനിച്ചു ഈ മത്സരത്തിലെ പതിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ഇനി വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം ഭാനവ് എൻ എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഉത്തരം ശരിയാണ് പത്ത് മാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഹർഷനന്ദിനി വൺ ആൻസർ വൺ ഈസ് റൈറ്റ് പത്ത് മാർക്ക് സമീറ മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം ശരിയാണ് പത്ത് മാർക്ക് മൂന്ന് പേരും ഈക്വലാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് റൗണ്ടുകളും കൂടി ചേർന്നാൽ എത്രയാണ് മാർക്ക് എന്ന് നോക്കാം കണ്ടസ്റ്റൻറ് വൺ ഭാനവ് തേർട്ടി ടു മാർക്സ് കണ്ടസ്റ്റൻറ് ടു ഹർഷനന്ദിനി ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് തേർഡ് സമീറ ഫൈവ് മാർക്സ് നല്ല മത്സരം ആയിരുന്നു ഭാനവ് ഹർഷനന്ദിനി സമീറ ഈ മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപായി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വിജയികൾക്ക് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം സ്റ്റഡി അറ്റ് ചാണക്യ ഒഫീഷ്യൽസ് ഐ വെൽക്കം സുമതി കെ അക്കാഡമിക് ഹെഡ് സ്റ്റഡി അറ്റ് ചാണക്യ റിജി മോൾ വി ജെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ണൻ കെ ലോഹിദാസ് ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് മാനേജർ നോർത്ത് കേരള വെൽക്കം കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രെയിൻസിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു യാത്ര അതായിരുന്നു സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ സീസൺ സിക്സ് ഈ സീസണിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ ധാരാളം സ്കൂളിൽ നിന്നായി പങ്കെടുത്തു പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് വളരെ ആവേശത്തോടെ മത്സരിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലെത്തിയ വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ യാത്ര ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനിയും അടുത്ത സീസണുകളിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാതാപിതാക്കളെ അധ്യാപകരെ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്നുള്ള ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ ഗുഡ് ബൈ